Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number three, that is human health, and today I will deliver its second lecture. And in today's lecture, the students will be able to learn about the spread of diseases and mode of disease transmission. So, my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. Quickly answer this: that what is happening to this boy? He is having a cough. She is having a fever, and uh, the boy is having influenza or flu. So, in the previous le uh, lecture, we discussed about different diseases. So, you will able to uh, understand about different diseases. What is illness? When your body is not fit or having some symptoms of diseases, then it is called an illness. What are the symptoms of common illnesses? For cough, you have um, coughing, khasi ho jati hai aapko, and you have sore throat. In fever, we have cough and we have high fever, uh, uh, more than 98 Fahrenheit or 37 degrees cent centigrade. So, my dear students, some ice breaking activity. So, what is this? What will happen if you will touch the handful of germs? They will spread. Aapko bhi lag jayenge. And if you will eat said food, what will happen? The flies and mosquitoes, they carry a lot of germs. And if they sit on your food, they, uh, the germs can enter your body and make you ill. And if you eat from street vendors, tab kya hoga? Bazaar mein agar aap khula wa khana lekar khayenge, so definitely usme bahut zyada pollution or germs hoti hai which can make you ill so my dear students show given pictures to students and ask them to present before class that how disease can be spread by these ways ab maine aapko different tarike se pictures explain ki hai one by one pause the video and students will come and discuss and present about each picture Very good. I hope you have enjoyed the activity. Let's move forward. By the end of today's lecture, students will be able to differentiate between contagious diseases and non-contagious diseases and relate the transmission of common communicable diseases like touching, sneezing and coughing to human contact. So my dear students, today we will contagious and non-contagious diseases. Ke bare mein padhenge. Iske ilawa, kaun se diseases communicable hoti hai, yani ke lag jati hai. Unke bare mein padhenge, some common diseases. So my dear students, here you can see the spread of diseases as today's lesson. Let's quickly look at the Islamic pr perspective. Do not curse fever for it takes away the sins of the sons of the Adam as the furnace remove away from iron. So my dear students say that there is a hadith that we don't want to get angry from the bukhar because this is our sin that we have to get rid of it and get rid of it. When the Muslim people have a problem, then Allah will get rid of its sin and get rid of it. So my dear students, some pre-reading questions. Do all diseases spread from one person to another or not? No, not all the diseases spread from one person to another. कुछ डिजीज़ेस स्प्रेड करती हैं, कुछ डिजीज़ेस स्प्रेड नहीं करती। सो स्प्रेड ऑफ़ डिजीज़ेस, क्विकली ओपन पेज नंबर 41 इन योर साइंस फोर बुक्स। आई होप यू हैव ओपन द बुक, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। स्प्रेड ऑफ़ डिजीज़ेस, इट इज़ कॉमन टू ऑब्जर्व दैट व्हेन वन पर्सन हैज़ फ्लू, मेनी अदर्स it is because the germs from the affected person spread in surroundings such as in the air and may stick on the other surfaces. When a healthy person touches contaminated surfaces, germs enter his body and the person becomes affected. It is how some of the diseases spread. Such diseases that spread from person to person are called contagious or communicable diseases such as measles, tuberculosis, hepatitis, polio, COVID-19, etc. So my dear students, a healthy person ko agar flu hai, usko sneezing ho rahi hai baut zyada, to usse a healthy person ko kaise jo hai, wo bimari lag sakti hai, ya aapne note kiya hooga ki agar ghar mein kisi ek ko flu hota hai, to sab ko flu ho jata hai. How is it possible? This is possible because when a 
unhealthy person touches a surface like a table or a pen or a pencil when the healthy person touches the same surface the germs transfer from the from that surface to the healthy person aur isi tarike se aap bimar ho jate hain tabhi to kaha jata hai ki bar bar haath dhoye khana khane se pehle haath dhoye apne haathon ko repeatedly wash kare mask pehne सो माई डियर स्टूडेंट्स जो जरासीम है या जर्म्स हैं वो हवा में भी होते हैं विच कैन एंटर फ्राम आर नोज वैन वी ब्रीद और कुछ जो डिजीजेज होती हैं वो स्प्रेड होती हैं उनको कंटेजियस या कम्यूनिकेबल डिजीजेज कहा जाता है और जो स्प्रेड नहीं होती उनको नॉन कम्यूनिकेबल या नॉन कंटेजियस डिजीजेज कहा जाता है कुछ जो स्प्रेड होने वाली डिजीजेज हैं कुछ कंटेजियस डिजीजेज हैं या कम्यूनिकेबल डिजीजेज हैं बहुत सारे नाम हैं इनके उनके नाम हैं मीजल्स जिसे खसरा कहते हैं ट्यूबर क्लासेज यानी कि टी बी हेपेटाइटिस पोलियो एंड कोविड नाइन्टीन ये डिजीजेज कंटेजियस हैं और ये एक दूसरे से लग जाती हैं नाउ नॉट ऑल डिजीजेज स्प्रेड इन द सेम वे पर्सन टू पर्सन द डिजीजेज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन आर कॉल्ड नॉन कंटेजियस डिजीजेज सच एज कैंसर डायबिटीज एक्सेट्रा Such diseases are not mostly caused by germs. Germs cause contagious diseases. The transmission of germ means transmission of diseases, either directly or indirectly. Here are some common germ transmission modes. So, my dear students, जो diseases आपको नहीं लगती from one person to another transfer नहीं होती, ऐसी diseases को non-contagious diseases कहा जाता है. और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि डायबिटीज एंड कैंसर ये डिजीजेज नहीं लगती और ये डिजीजेज जर्म्स की वजह से कॉज नहीं होती कंटेजियस डिजीजेज जो हैं या तो वो फ्रॉम आपको अनहेल्दी पर्सन से लगती हैं या इसका कोई इनडायरेक्ट मोड होता है जैसे कि अगर एक अनहेल्दी पर्सन ने इस बॉटल को टच किया एंड इफ आई एम अल्दी पर्सन आई विल टच इट अगैन तो आई मे गेट एल सो दिस इज हाउ जर्म्स ट्रांसफर एंड दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जर्म्स सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जर्म्स हेयर नंबर एट टचिंग एंड स्नीजिंग ऑन द पिक्चर यू कैन सी दैट ओरल ट्रांसमिशन ऑफ फ्लू कोविड नाइन्टीन में कैसे होता था कि जब वेन वी ब्रीद इन द एयर जब हम सांस लेते थे और वहाँ पे अगर जरासीम मौजूद हैं तो हमारे सांस के साथ हमारे लंग्स में जाते थे और इस तरीके से हम बीमार हो सकते थे सो स्नीजिंग एंड कफिंग वेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीजेज अ स्प्रे ऑफ ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग जर्म्स स्प्रेड इन द एयर जस्ट लाइक दिस हेल्दी पर्सन इनहेल कंटेमिनेटेड एयर एंड बिकम्स अफेक्टेड Diseases like flu, COVID-19, hepatitis A, tuberculosis, measles, etc., spread through sneezing and coughing. So, my dear students, मुझे यहाँ पे एक वाक्या याद आया कि I had measles a few years back, and one of my students had measles. और उसको शायद पता नहीं था वो स्कूल आ गया और मुझे भी नहीं पता था कि उसको measles है. A day or two after a few days, मुझे पता चला कि उसको measles हो गया और and then he was at his home. उसने बिल्कुल totally जो है वो अपने आप को जो है वो सेपरेट uh, कर लिया था सबसे लेकिन आफ्टर अ फ्यू डेज आई स्टार्टेड हैविंग कफिंग हाई फीवर एंड देन आई हैड स्मॉल रेड स्पॉट्स ऑल ओवर माय बॉडी एंड आई देन आई न्यू दैट आई हैड मीजल्स सो दिस इज हाउ द जर्म स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन नेक्स्ट इज टचिंग सम जर्म्स कैन लिव ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वेन अ हेल्दी पर्सन टच इज इन्फेक्टेड सर्फिस एंड देन टच इज हिज आईज नोज or eats with contaminated hands germs enter into his body and become affected so my dear students pehle humne padha ki hawa mein kuch droplets hote hain germs unke andar hote hain wo hamare saans ke sath andar jate hain kuch germs aise hote hain jo different surfaces ke upar bhi hote hain aur agar aap unko touch karenge aur uske baad unhi dirty hands se jo hai aap khana kha lenge ya pani pi lenge to most probably aapke andar jo hai aapki body mein germs transfer ho jayenge and they can make you ill Many illnesses and diseases are transmitted through contact by touching the infected places. Diseases like common cold, pink eye, hepatitis, measles, etc., spread this way. So, when you touch different surfaces which are uh, touched by an affected person, यानी कि किसी unhealthy या affected person ने उनको touch किया है, and then you touch the same surface, इस तरीके से आपको germs जो है आपकी body में transfer हो सकते हैं. और बहुत सी 
कंटेजियस डिजीजेज ऐसी हैं जो कि टचिंग डिफरेंट टचेस सर्फेसेस को टच करने से ही ट्रांसफर हो जाती हैं या ट्रांसमिट हो जाती हैं नंबर सी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन समटाइम्स इंडिविजुअल्स बिकम इफेक्टेड इवन इन एब्सेंस ऑफ इफेक्टेड पर्सन सच इज द केस ऑफ डायरिया द रीजन इज यूज कंटेमिनेटेड फूड और वाटर सो माई डियर स्टूडेंट्स कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो कि इफेक्टेड पर्सन आपके पास नहीं होता फिर भी आपको जो है वो डिजीज uh, जो है वो लग जाती है हाउ इज दैट पॉसिबल दैट इफ यू ईट कंटेमिनेटेड फूड और वाटर आप कोई ऐसा खाना जिसके अंदर वो जर्म्स प्रेजेंट है वो खाना या पानी पी लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन गेट इल सो डिजीजेस देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस कंटेजियस जो कि आपको लग जाती हैं एंड नॉन कंटेजियस डिजीजेस द एग्जाम्पल्स ऑफ कंटेजियस डिजीजेस आर मीजल्स पोलियो कोविड नाइनटीन टी बी एंड हेपेटाइटिस वेयर एज द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कंटेजियस डिजीजेज आर कैंसर एंड डायबिटीज सो कंटेजियस डिजीजेज आर लाइक कफिंग एंड इफ द हेल्थी पर्सन कम्स नियर हिम ही कैन हैव द कफ मीजल्स दे ऑल्सो आर कंटेजियस टी बी इट इज ऑल्सो कंटेजियस पोलियो इट इज ऑल्सो कंटेजियस and uh, covid 19 it is also a contagious disease they transfer from unhealthy person to the healthy person so non contagious diseases are like um, they do not affect the a healthy person yani ki if he is ill to it will not affect the healthy person he will remain healthy so aisi diseases jo hoti hain wo uh, non contagious hoti hain jo aapko nahi lagti cancer and diabetes these are the non contagious diseases examples of heart problems these are also non contagious bp problems blood pressure problems these are all non contagious diseases sneezing and coughing uh, inke modes of transmission kya hote hain jab aap droplets jo hain wo inke through jo hain wo hawa mein jate hain and they make you ill touching se bhi jate hain iske ilawa um um indirectly bhi aapke andar jo hain wo चले जाते हैं एंड बिग दे कैन मेक यू एल और इनडायरेक्ट मेथड क्या है वेन यू ईट कंटेमिनेटेड फूड और वॉटर सो दैट्स हाउ यू कैन गेट एल और वेन यू आर बिटन बाय डिफरेंट मॉस्किटोज और फ्लाइज सो नाउ इज अ टाइम फॉर एन एक्टिविटी विजिट योर किचन स्कूल कैंटीन एंड आइडेंटिफाई हेजर्ड इज दैट मे कॉज डिजीजेस प्रिपेयर लिस्ट एंड डिस्कस इट with your teacher so that the school can kitchen can be made risk free so my dear students ab aapko karna kya hai ki aapko apne school mein ki canteen mein ya ghar ke kitchen mein jaake koi bhi aisi hazardous cheez ya unhealthy cheez jo aap dekhe hain jisse diseases spread hoti hain unko jo hai wo aapne note down karna hai and then complaint to your parents or your teachers aur uske baad taaki jo hai wo cheeze canteen se ya kitchen se khatam ki ja sake jaise ki unhealthy food open food यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड विद डर्टी हैंड्स इस तरह की चीजों को आपने नोट डाउन करना है सो नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फॉर्म बाई टी टीचर क्लासीफाई द एक्शन बिलो एज वे इज दैट कॉज स्प्रेड ऑफ द डिजीजेज और एज वे इज दैट हेल्प स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डिजीजेज सो माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपको स्प्रेडिंग एंड प्रिकॉशन प्रिवेंशन आपको डिफरेंट दो कॉलम्स नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आपको शेयरिंग फूड कफिंग स्नीजिंग स्टेइंग होम वेयरिंग मास्क आपको इनमें से वो हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ जर्म्स हैं जैसे कि शेयरिंग फूड और या प्रिवेंटिंग है जैसे कि स्टे एट होम सो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैबिट्स इन टू टू कॉलम्स नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेजरवॉयर्स so here are different reservoirs given you have to name each so human reservoir animal reservoir insect reservoir water reservoir food reservoir soil reservoir right under the given topic okay so you will submit it to your teacher and then we will move forward towards evaluation which type of diseases can be transmitted covid 19 polio hepatitis tb they are they can be transmitted is easily and they are called contagious what type of food can cause infection infections contaminated food and water can cause um um infections so quickly you know down your homework you will do question number 2 from section b and question number 4 one from section c
from section C you will do question number one and from section B you will do question number two in your notebooks. So this is your homework. It is given on page number 50. And now we will move forward towards uh, next. There is also another homework which is MCQ 3 and 4. This is given on page number 49. 3 and 4 MCQ. You will do this in your homework and then we will move forward towards the wrap up. What we have learned today, today we learned that diseases are of type uh, by mode of transmission. Yani ki different modes of transmission ki wajay se hum diseases ko categorize karte hain. Contagious diseases transmit from one person to another. Non-contagious diseases do not transmit. And mode of transmission of diseases are coughing, sneezing, touching, contaminated surfaces, contaminated food or water. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Bimariyo se apne aapko bachaye. Bar bar haat dhoye, mask pehne. And if you are ill, go to go see a doctor and stay at home. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much. And I'll